നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തത് കാരണം തന്നെ അതിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂസും ഒക്കെ കിട്ടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷയമായിരിക്കണമെന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വീഡിയോകൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളും ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അവർ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തോളം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറേച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടിയേക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിന് നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് അല്പം കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചാനലുള്ളവർക്ക് അതായത് നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയൊക്കെ ചാനൽ അതല്ല ആയിരത്തിന് താഴെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും പത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കുറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും ഉള്ള ചാനലുകളുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്തോ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം വരെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ കുറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വളരെയേറെ നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ യൂട്യൂബർമാർക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജോൺ ബാസ്റ്റിൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അതായത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നീട് ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മുടെ ചാനൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് അത് ഓരോ നാല് മാസത്തിനിടക്കും അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈയും കാലമൊക്കെ പിടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തികഞ്ഞ് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ആകാറാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കുറഞ്ഞതായിട്ട് യൂട്യൂബ് മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ എലിജിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കണക്കിനായിരിക്കും ഇത്രയും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിലൂടെ നല്ല കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് നല്ല കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പാലിക്കുകയും അതായത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു വ്യക്തി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെ കുറവാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്
നമ്മുടെ അവരുടെ വീഡിയോകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാലോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടെന്തിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബർ ആണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഡെയിലി വീഡിയോകൾ ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലായി പിന്നീട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ആയി പിന്നീട് മാസം രണ്ട് വീഡിയോ ആയി പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൗണ്ടുകൾ വളരെയേറെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നീട് അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് ആളുകൾ നിലനിൽക്കുകയില്ല കാര്യം നമ്മൾ ചില ചാനലുകളിൽ യൂട്യൂബ് ചില ചാനലുകളിലും മറ്റ് ടി വി ചാനലുകളിൽ ആങ്കറിങ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വളരെയേറെ ആകർഷകത്വമായിട്ടാണ് ചിലർ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു ശൈലി അതായത് ജനങ്ങളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചാനലിലെ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറവാണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം ശരിയാണ് എന്റെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും എല്ലാം കുറവാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പോരായ്ക ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ തനതായ ശൈലി പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കുറേ ചേട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാകുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ഈ വീഡിയോക്കാരെ ലൈക്ക് നൽകുകയും കൂടി ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലൊരു നല്ലൊരു വിഷയമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ജോൺ വാ